start natin ng engine okay so immediately nag start sya What's up? Kumusta po kayong lahat? Welcome po dito sa ating channel. So meron tayong gagawin na isang project. At ang gusto ng client ay i-enable ang fog lamps at remote start ng ito, uh, Ford Explorer 2021. So initially, nung before Ramadan, ay in-start na namin to. So, in-start kami sa programming. In which, uh, in-enable natin yung fog lamps sa settings. But unfortunately, hindi po ito gumana. So, nag-attempt kami na uh, i-check yung wirings. Kinonfirm namin na merong connections. And na-confirm namin na meron. So, nag-trace kami wi uh, wire by wire. And so, nakita namin yung continuity. So, ngayon, susubukan natin na gawa ng paraan using uh, programming. So, gagawin natin. Kukuha tayo ng data dun sa isang sasakyan na meron ng built-in fog lamp at i-upload natin dito sa ating gagawin na sasakyan. So, isa-isahin natin yung yung codes na baguhin at titignan natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. So, tara. Ito. Nilagay ng kasama ko yung Lamps. So, nag-trace kami. Ito. Talagyan sana namin ng relay. Ito trace namin yung wiring. Dito. So, meron itong fog lamp. Rear fog lamp. So, ito trace namin yung connection. Sana. Then, itatap namin yun. Lalagyan ng relay. Para masupplyan yung sarapan dahil hindi siya gumana pero ngayon bago namin gawin yun ay itatry ko muna sa programming so ito yung switch yan ito ay sarir lang so gumagana siya dito pero wala siyang switch ng front so gagawin natin kukunin natin yung switch sa kabila yung may built in isuswap natin dito ito try natin na i-program after ng attempt natin na pag switch on sa configuration dun sa body control module na unsuccessful so ang ating gagawin ay i-download yung as built data nitong hindi itong uh, sasakyan na hindi gumana then i-download din natin yung isang sasakyan na merong built in fog lamps then i-compare natin titignan natin yung difference dun sa data nya then i-try natin na kopyahin yung data dun sa kabilang sasakyan uh, so manually natin na i Uh, baguhin yung data one by one tapos titignan natin kung alin doon yung magpapagana doon sa fog lamp so na-download natin yung as built data nya okay So, sisave na lang natin. Save all. Then, lagay natin dito. No. Fog. Lamp. So, remember.
remember natin na ito rin yung yung configuration original configuration niya with fog lamp na enabled so ay okay na rin okay so next pupunta natin yung isang sasakyan na meron ng built-in fog lamp at i-download natin ang as built data punta natin yung isang sasakyan Dito tayo sa basement gumagawa. So, dito yung mga nakapark yung mga sasakyan na ready for release at saka yung mga uh, stocks nila. So, ito yun. Ford Explorer 2021 din to. Pero meron siyang fog lamp na built-in. Yan. So, gagawin natin. Kukopyahin natin yung i-download natin yung as built data nya. Then, compare natin. Hintayin lang natin yung detection niya. So, ito. Itong BCM module na to ang uh, then, this may only contain yes. Meron tayong HS. So, natin yung yes. Set natin yung set natin yung ELM interface some M then okay to save. So, hindi na natin siya isa-save. Hindi natin ng no. And, dito tayo sa configuration and programming. Then, punta tayo sa body control module. Break natin sa HS scan. Then, okay. Hindi na natin okay. So, isip din natin to. And, lagyan natin na identification with fog lamp.
Then, so, nandito na yung data. Disconnect lang natin. And nabanggit ko kanina about sa switch. So, itong sasakyan na to na may rear at front fog lamps, meron din siyang switch na pang front at saka rear. So, meanwhile, uh, kukunin muna natin to at gagamitin dun sa isang sasakyan. Tanggalin muna natin to. At kukunin natin to. Switch off natin. Try natin natanggalin to. Yun. So, saan lang kadali magpapap to ito. Then, tanggalin natin. Oops. Napindot ko yung yung ano yung nag-open yung trunk. So, kabit mo na natin. At saraduhan. Yan. Sarado na. Yun. So, tanggalin natin. Then, balikan natin yung isang sasakyan. Okay, nandito na tayo sa ating uh, sasakyan na walang paglam. Tanggalin muna natin to, So, switch off muna natin. At tatanggalin natin itong switch nya. So, gawin, na, gawin din natin kagaya ginawa natin sa isa kanina. Yun. Then, tanggalin natin yan. Oops. Yan. So, ito yung lalagay natin. Yan. So, temporarily, lagi lang natin ganyan. Yan. Then, kabit natin yung adapter natin. Yan. And then, so, start na tayong, ano, start na natin i-compare yung last build data nitong walang paglam at sa kanong may paglam so dito muna tayo sa ating computer ok so compare natin yung ating as build data so andito siya ito yung walang paglam at ito yung merong fog lamp. So, ito na rin to. Ito yung walang fog lamp at yung may fog lamp. Oops. So, in all, meron siyang 87 blocks. 87 blocks. So, one by one, i-compare natin yan. Dito. 7 to Jesus. And to 6131. Same. Dito same then. Same then. Block 3. Same. Block 4. Same. Block 5. Same. Block 6. Same. Block 6. Same. Block 7. Same. Block 8. So, mayro, medyo matatagalan tayo dito. Kung iisa-isahin natin. So, ganito gawin natin para 
malaman ko niyan. Alin ang difference? So, open tayo ng Excel. Excel. Yan. Tapos, kopyan natin yung data ng tol ano ito? thank you paste natin dyan paste so ito yung data ng no fog lamp ito naman yung data ng may fog lamp kopyan din natin Pinagayin natin ang identification without without hog lamp. Then, sa end nito, lagay natin with hog lamp. Then, yung kinopya natin nito, paste natin dito paste then dito sa row na to column na to gawin tayo ng rule so conditional formatting new rule tayo format only unique or duplicate values so format nya duplicate gawin natin mag-fill ng red pagka duplicate okay okay so tingnan natin dito yung differences so black 13 black 13 so, copyin natin yung mga may differences Lagay natin dito. Ito yung without fog lamp. Sorry. Dito natin lagay. Without fog lamp. Tapos, laging din tayo dito with fog lamp. So, copy din natin yan. So, control F, find natin. Lock that in. and then copy lagay natin dito control V then
So, ang difference dito, format lang natin dun sa the same na format ng force scan. Format natin one by one. gawin natin ngayon is try natin enable yung uh, so uh, paguhin yung blocks na, na merong uh, differences to then one by one then tinang natin kung alin dun yung magpapa enable ng problem but meron pa pala dito hindi napalitan na uh, edit so tapusin na natin pag edit going back dito sa force scan no and dito tayo sa configuration ng programming punta tayo sa body control module ipat natin yung adapter then ok So, mag-start tayo dito sa my block 13. So, ang difference is dito. 3-1-C-O. Ang may fagram is 3-5-C-O. C-4, rather. Dito sa second. G-2-4-D. 4-7-4-2-1-7. So, gawin natin ito nito. Dito. Block 13 Block 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ito 13 Ito 6, 13 7, 2, 6, 13 C101, 448 So dito, C101, 448 35, C4 So pwede natin ito ng 35 C4 
and then the second is 4D 4D 4 gawin natin siyang 4C 4C and 4217 4217 Okay Then Confirm lang natin 444 44 C101 4448 35C4 and then dito 4C47 4217 so click natin right sorry and then dito sa 13 right then oops switch off natin switch off na siya press natin ang ok then switch on ulit then kung mapapansin nyo immediately may lumabas dito na 4 wheel malfunction so yung lamp on dun sa tools icon na yun lumabas it means na hindi yun yung tamang uh, address kung saan papalitan so i-re-restore back natin yun gamit yung dating code Well, after natin ibalik uh, after natin na test so ibalik natin then i-write din natin ulit 0101 confirm lang natin C101 C101 4448 4C0 4D47 4117 so write okay then switch off and another one is 4C Switch back on. Press OK. 4117. So, mapapansin, nandun pa rin yung light on doon. So, matatanggal natin pag nireset natin yung module. So, meron tayong option dito. I-reset natin. So, stop muna natin ito. Punta tayo sa DTC. Ito siya. Then, reset natin. Yes. Lagay natin sa M. Ayan. Then, okay. Lagyan na natin ng remarks para in case. Then, cycle on off. Off on rather. later on alam na natin on and then ok and then balik naman natin yung switch sa high ito natin ay balik after natin na test and then ok so wala na syang DTC then going back then sa body control module and kung mapapansin nyo dito Ayan. So, nawala na yung lamp doon. Yung tools. Means, wala nang error. Okay, so, dito tayo ulit. Okay. So, 
So, block 14 is 13 is done. Dito naman tayo sa block 14. 7 to 6 does 14. Ito. So, ganito pa lang format. 4 digits at saka 2 digits. So, ayan natin ganyan. Ang difference is, sig 1, 0, 2, 3, 5, 3, 1. Dito, 3, 9. 3, 3, 4, 9. Dito, 3, 5, 3, 9. That's a Forty two, right? Wait, natin kung merong lalabas na error messages.
So far, wala pa. Sequence natin of on then test. Yun. Yun. Gacha. So, ito siya. Block 42. Success. So, so ang block kung saan gagana yung camera. Ah, sorry. Faglam is block 42. Lagyan natin dito. Fog lamp. So, pwede natin ibalik to sa dati eh, para matest natin kung merong uh, connection dito. Dito sa block na to. So, balik natin. Ang nabago is 0303101. So, gawin natin 000. Block 40. Block 40. 0, 1, 0, 1. Ito yung default. At saka, 7, 6. 6. Right. Ayan. So, yung fog lamp nakailaw pa rin. I-sequence natin. Off and on. So, natin. And, press natin. Okay. Walang error. Fog lamp naka-on. It's off. It's on. It's off. It's on. So, I conclude na ang ang block kung saan gagana ang uh, fog lamp is block 42 into this code 0583 0404 gawin natin 0404 at 0583 ito ang code yan so ito ang magpapagana sa fog lamp. And of course, sa block uh, actually uh, yung configuration ng ano ng BCM which is ito kapag uh, inopen natin ya, yeah, ipapakita ko lang. Hanapin natin yung yung fog lamp. Front fog lamp. So, ito. Ito, by the way, ito is yung black 39. So, kapag ka uh, 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 naka-off to, merong uh, difference dun sa sa as built nung uh, dito sa black 39 dito since na enable natin kanina and dinownload natin yung asbit kaya naging pareha sila well anyway alam na natin kung saan yung uh, block na babaguhin ito yung block 42 line 1 so ayan yun ok so that's it Pwede na namin ibalik yung matinanggal na mga cover dito. And pwede na i-mount yung problem. So, that's it. Okay, so, 
success tayo mga kabayan napagana natin ang fog lamp at ganun lang yung procedure so I hope na meron kayong natutunan share nyo yung video na to like and share para may spread para dun sa may gustong mag enable ng fog lamp ay magawa din nila ok maraming salamat sa panonood See you sa next video. Bye! So, meron tayo ngayon dito module, uh, vehicle security module, na merong function ng remote start. So, itong module na ito ang gagamitin natin bukas para dun sa uh, ito, para dun sa sakyan na ito para dito, para mapagana ang remote start. So, ito siya. Simple lang. Meron siyang kabi. So, bali na buksan ko na kanina ito. Ito yung manual. At saka yung meron malit yun jumper dito yan so yung harness nya at saka ito yung module so bukas install natin to samahan nyo ako dun sa pag install natin bukas